హలో స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ జయదేవ్ అకాడమీ తరపు నుంచి ఈరోజు టుడే మనం గ్రామ సచివాలయం దానిలో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్స్ గురించి మనం టోటల్ సిలబస్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుందాం సో ఇందులో మనకి టూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి సో పార్ట్ ఏ వచ్చేసి మీకు జనరల్ స్టడీస్ గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది సో పార్ట్ బి వచ్చేసి ప్యూర్గా టెక్నికల్ టాపిక్స్ టెక్నికల్ టాపిక్స్ అంటే అందులో మీకు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ మనం టెక్నికల్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో హియర్ ఇక చూడండి ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్స్ పోస్ట్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్ సిలబస్ అనాలిసిస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈరోజు రైట్ సో ఇందులో మనకి నేను ప్యూర్గా టెక్నికల్ టాపిక్స్ టెక్నికల్ టాపిక్స్ అంటే మెకానికల్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మై సెల్ఫ్ నా పేరు రాజేష్ అండి నేను పిహెచ్డి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను అండ్ ఐ హ్యావింగ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హైదరాబాద్ చేశాను రైట్ సో ఈరోజు మనము దీని గురించి మనం డీటెయిల్గా మనం ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో కమింగ్ టు ద జనరల్ టాపిక్ టాపిక్స్ వచ్చేసి యూఆర్ హ్యావింగ్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్స్లో యూఆర్ హ్యావింగ్ పార్ట్ ఏ ఈ పార్ట్ ఏలో వచ్చేసి మనకి జనరల్ స్టడీస్ ఉంటాయి ఈ జనరల్ స్టడీస్ మనకి హిస్టరీ జాగ్రఫీస్ సోషల్ ఇంగ్లీష్ అదర్ మనకి అనాలిసిస్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఒక టాపిక్ చూసుకున్నారంటే సో యూఆర్ హ్యావింగ్ జనరల్ అబిలిటీ రీజనింగ్ సో ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి జనరల్ టాపిక్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ మీరు ఎనీ బుక్స్లో కూడా మీరు you can see the topics general topics untundi chadukodaniki right ee general studies anni mental ability ivanni vera oka faculty discuss chestaru so nenu vachi ippudu pure ga manaki technical topics technical topics ante ippudu so if you see the technical topics illa chudandi part b so ee part b lo vachesi meeku mechanical engineering civil engineering gurinchi manu discuss chestam so indulo manaki total ga number of questions 100 questions untayi right so 100 minutes untundi so the maximum marks is 100 marks సో టోటల్గా మనకి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తాము అందులో ఫిఫ్టీ వచ్చేసి మనకి జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది సో ఇందులో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఒక మార్క్కి మీకు ఒక మార్క్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఆ వన్ మార్క్లో మీరు ఏమైనా తప్పటం చేశారంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే మీకు పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మార్క్స్ మీకు యాడ్ అవుతుంది సో అందుకనే మీరు ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆ టాపిక్స్ క్వశ్చన్ చదివి అందులో ఫోర్ చాయిసెస్ చూసుకొని అప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనము పార్ట్ బిలో సిలబస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే రైట్ ఓకే సో ద పార్ట్ బి ఈ పార్ట్ బిలో మనకి ఏమున్నాయి చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఈ పార్ట్ బిలో యూఆర్ హ్యావింగ్ సివిల్ మెకానికల్ డిప్లొమా స్టాండర్డ్స్ గురించి ఉంటుంది సో మనకి టెక్నికల్ టాపిక్స్ బోత్ డిప్లొమా ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ అన ఇంజనీరింగ్ స్టైల్లో ఉంటుంది సో డిప్లొమా అంటే బేసిక్ లెవెల్లో మనము డిస్కస్ చేసుకుంటాం సో ఎవరైతే డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో నెక్స్ట్ వాళ్ళు బీటెక్ చేయాలన్నా కూడా ఇది బేసిక్స్ ఫండమెంటల్స్ ఏబిసిటీస్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్ సో ఇప్పుడు మీ డిస్ డిప్లొమా స్టాండర్డ్స్కి అనుగుణంగా మనము ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనము డిస్కస్ చేసుకుంటాం డీటెయిల్గా రైట్ సో ఈ టోటల్ పార్ట్ బిలో మనకి ఎయిట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ టోటల్ దాంట్లో మనకి యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎయిట్ టాపిక్స్ ఈ ఎయిట్ టాపిక్స్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సివిల్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెకానికల్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే సో ద ఫస్ట్ టాపిక్ చూడండి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనేది మనకి బోత్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా ఉంటాయి రైట్ సో ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు ద బేసిక్ టాపిక్స్ ఇందులో మనకి కొన్ని ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్తో కొన్ని ఇంగ్లీష్ టెక్నాలజీస్లో కొన్ని ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనము స్ట్రెస్ గురించి స్ట్రెయిన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటామో లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చైర్ డిజైన్ చేయాలనుకోండి ఒక టేబుల్ డిజైన్ చేయాలి సో చైర్ మీద కూర్చున్నప్పుడు మనకి దాని కింద నాలుగు కాళ్ళకి ఎంత స్ట్రెస్ వస్తుంది రైట్ మీరు ఒక హ్యాంగింగ్ బీమ్ ఏమన్నా మీరు ఒక బీమ్ కట్టాలి సో దానికి ఎంత లోడ్ అప్లై చేయాలి సో ఇవన్నీ మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ గురించి దీంట్లో మనకి డిస్కస్ చేసుకుంటాము రైట్ సో దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ లైక్ కాంపోజిట్ మెటీరియల్స్ రైట్ తర్వాత బెండింగ్ అజంప్షన్స్ సో ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా హౌస్ కానివ్వండి రోడ్ కానివ్వండి ఎనీ స్ట్రక్చర్ సివిల్ ఏదర్ మెటల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ బేసిక్ థింగ్స్ మనకి ఇవి గుర్తుండాలి సో ఈ మెటీరియల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉంటుంది కాంక్రీట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది మెటల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అదర్ ఫైబర్ ఉంటుంది గ్లాస్
మెటల్ కన్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి కాంక్రీట్ ఆర్సీసీ కానివ్వండి ఇవన్నీ మనం అప్లై చేయాలి సో దీనికి మినిమం నాలెడ్జ్ ఏం కావాలి మనకి మ్యాథమెటిక్స్ మినిమం తెలిసి ఉండాలి సో మనం స్కూల్లో నేర్చుకున్న క్యాలిక్యులస్ కానివ్వండి ట్రిగ్నోమెట్రీ కానివ్వండి అదర్ థింగ్స్ మనకి ఇవన్నీ యూజ్ చేసి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ప్యూర్లీ మనకి మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ ఓకేనా సో ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ ద మ్యాథమెటిక్స్ సో మీరు మ్యాథ్స్లో మంచిగా మీరు మీకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉందంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనేది మనకి ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేస్తారు సో ఇందులో మనకి ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ బోత్ మెకానికల్కి ఉంటుంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది సో మెకానికల్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సివిల్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో మెకానికల్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఆటోమొబైల్ డిజైన్ చేయాలన్నా ఒక స్కూటర్ డిజైన్ చేయాలన్నా ఒక మోడల్ డిజైన్ చేయాలన్నా దానికి ఇలాంటి అనాలిసిస్ చేయాలి అదే సివిల్ ఇంజనీర్ వాళ్ళకి ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది ఒక కన్స్ట్రక్షన్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి ఒక ఏదో ఒక స్ట్రక్చర్ వేయాలన్నా కూడా వాళ్ళు బేసిక్ థింగ్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకుండాలి ఓకే కమింగ్ టు ద సెకండ్ టాపిక్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ సో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అనేది డిప్లొమా వాళ్ళకి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వస్తుంది అదేవిధంగా బీటెక్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వాళ్ళకి బీటెక్లో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అంటే ఏంటి సో సి హియర్ ద మెకానిక్స్ సో హియర్ ద మెకానిక్స్ ఏం చెప్తుంది మనకి మెకానిక్స్లో కూడా సేమ్ రిలేటెడ్ టు ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ సో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో మనము ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు దాని ఈక్వలిబ్రియం ఫోర్సెస్ ఎలా ఉంటాయి రైట్ సో నెక్స్ట్ దీనిలో కొన్ని సైంటిస్టులు చెప్పిన ల్యామేజ్ తీరం కానివ్వండి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కానివ్వండి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీస్ ఫ్రీ బ్రాడీ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక క్యాండిలివర్ బీమ్ తీసుకున్నారు సో మీరు ఒక బీమ్ తీసుకున్నారు రైట్ ఇంకొక బీమ్ ఇంకొక షేప్లో ఉంది సో దీని మీద స్ట్రెస్ వేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది దీని మీద కంటిన్యూస్గా లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది దీని మీద ఒక ఒక కార్నర్ లోడ్ అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆల్ రిలేట్స్ టు ద ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఇది కూడా బోత్ మెకానికల్ వాళ్ళు సివిల్ వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేర్చుకోవాల్సిన టాపిక్ అనమాట ఓకేనా ఈ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో మనకి డిఫరెంట్ టాప్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ స్క్వైర్ సెంటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నారు దీనికి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ అప్లై చేస్తుంది మీరు ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నారు ఎగ్జిట్ ఎక్క ట్రయాంగిల్ మీరు ఇక్కడ తీసుకోవాలా ఇక్కడ తీసుకోవాలా ఇక్కడ తీసుకోవాలి అనేది మనం దీనిలో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీద బై యూజింగ్ సమ్ థీరమ్స్ మనం దీన్ని అప్లై చేయాలి సో ఇది కూడా బోత్ సివిల్ వాళ్ళకి యూజ్ అండ్ మెకానికల్ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది కూడా సివిల్ సంబంధించిన టాపిక్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఈ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ కూడా బోత్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కెమికల్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది సో వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి ఒక ద్రవ పదార్థం సో ఈ ద్రవ పదార్థంలో మనం ఏం చేయాలి ఒక బాటిల్లో మనము ఒక లిక్విడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి సో అందులో విస్కస్ విక్ లిక్విడ్ ఫియర్స్ నాన్ విస్కస్ లిక్విడ్ ఫియర్స్ రైట్ సో అందులో ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వాటర్ తీసుకున్నారు వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు దాని లోపల అది ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది రైట్ ఫ్లో చేస్తున్నప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది సో వాటర్ ప్లేస్లో ఆయిల్ తీసుకున్నారు సో ఆయిల్ తీసుకున్నప్పుడు దాని విస్కాస్టీ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కొబ్బరి నూనె తీసుకోండి ఒక బాటిల్లో సో అది మీరు ఒక గిన్నెలో పోస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క డెన్సిటీ దాని యొక్క ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అదే మీరు వాటర్ తీసుకొని ఒక బాటిల్లో ఇంకొక దానిలో పోస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క ఫ్లో డెన్సిటీ దాని ఫాస్ట్నెస్ ఎలా ఉంటుంది సో ఎవ్రీథింగ్ మనం ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఇందులో టాపిక్ వైజ్ చూసారంటే ఒక ఫ్లూయిడ్కి కావాల్సిన కొన్ని ప్రాపర్టీస్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ రైట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ కూడా మనము దీనిలో డిస్కస్ చేస్తాము సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్కి వచ్చేసరికి మనకి ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ రియల్ ఫ్లూయిడ్ న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్ నాన్ న్యూటోనియన్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్స్ అన్న కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్
ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది ఒక టెన్ పర్సెంట్ మీకు థియరీ ఉంటుంది సో ఈ టాపిక్స్ మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మీకు అంత యూస్ఫుల్గా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో మీరు ఒక ఆన్సర్ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఉన్న ఒకదానికి చూస్ చేయడం ఈజీగా మీకు సాల్వ్ అవుతుంది సో దీనికి మనం ఏ నెంబర్ మోర్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో దీనిలో కొన్ని టాపిక్స్ చూడండి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాస్ అంటే ఏంటి ఎనర్జీ అంటే ఏంటి మూమెంటం అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం డీటెయిల్గా వెళ్తున్నప్పుడు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ హైడ్రాలిక్ పంప్స్ సో మీరు ద వర్డ్ పంప్స్ గురించి మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు సో మెజారిటీ ఆఫ్ విలేజ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఏపీ ఎక్కడైనా సరే ఇల్లు ఒక ఇల్లు కానివ్వండి లేదంటే ఒక విలేజ్లో ఒక ఫీల్డ్స్ కానివ్వండి ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు మనకి పంప్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఒక అపార్ట్మెంట్ ఒక ఇల్లు తీసుకోండి సో మీరు వాటర్ ఎక్కడి నుంచి కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది కింద నుంచి అంటే ఏంటి బావిలో నుంచి మీరు పైన ట్యాంక్కి వాటర్ పంపిస్తున్నారు ఎలా పంపిస్తున్నారు మోటర్ వేసామంటున్నారు సో మోటర్ అంటే ఏంటి నాట్ ఓన్లీ ద మోటర్ సో మోటర్కి మనకి ఏది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది మోటర్కి పంప్ అనేది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది రైట్ సో వెన్ యూ స్విచ్ ఆన్ ద మోటర్ మోటర్ స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మోటర్లో ఉన్న ఒక దాని పుల్లీస్ వచ్చేసి దాని బెల్ట్ సహాయంతో ఈ పంప్కి కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అయినప్పుడు దానిలో నుంచి బావిలో నుంచి సక్ చేస్తుంది పైకి సక్ చేసి మనకి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్కి మనకి పంపిస్తుంది సో మనకి కింద వాటర్ ఉన్నప్పుడు కింద మనకి బావి ఉన్నప్పుడు దీనిలోంచి మనకి ఈ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్కి వాటర్ వెళ్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా హైడ్రాలిక్ పంప్స్ గురించి మనము డిస్కస్ చేసుకుంటాం రైట్ సో ఈ హైడ్రాలిక్ పంప్ గురించి మనం టాపిక్స్ చూసుకున్నప్పుడు ఇది ఇది కూడా మెజారిటీ టాపిక్ ఈజ్ సివిల్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అండ్ మెకానికల్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది సో బోత్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ హైడ్రాలిక్ పంప్స్ గురించి సెకండ్ ఇయర్లో నేర్చుకుంటారు రైట్ సో ఇందులో మనకి పంప్స్ గురించి ఉంటుంది దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటి పంప్ పంప్ యొక్క మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి దాని సిద్ధాంతం ఏంటి హౌ ద పంప్ ఆపరేట్స్ సో పంప్ ఆపరేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి సో ఈ హైడ్రాలిక్ పంప్ అని టోటల్గా ఏమంటున్నాము ఇట్ ఈస్ ఎ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ కాంపొనెంట్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ అంటే మోటార్తో నడిచే ఒక సాధనం అనమాట సో ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పంప్స్ రెస్ప్రోకేటింగ్ పంప్ సింగిల్ యాక్టింగ్ పంప్ డబల్ యాక్టింగ్ పంప్ దాని యొక్క వెలాసిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి రైట్ సో కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అండ్ రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్ రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్ అనుకోండి మీరు ఇంట్లో చూడు మీరు ఇంట్లో మీరు మీ ఇంటి దగ్గర మీరు మోటార్ వేసేటప్పుడు బయట చూస్తారు మీకు అక్కడ ఏముంటుంది మీకు ఒక బిగ్ సర్కిల్ లాగా ఒక వీల్ ఉంటుంది సో ఆ వీల్ కనెక్ట్ అయినా ఒకటి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ మోటార్ సహాయంతో మనకి ఇది ముందుకి వెనక్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దీన్ని ఏమంటున్నాం దీన్ని మనం రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్ అంటున్నాం రైట్ నెక్స్ట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అన్నప్పుడు మనకి పంప్ వచ్చేసి మనకి ఈ షేప్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ మనకి ఇండస్ట్రియల్ యూజ్లో చేస్తూ ఉంటాం సో దీనిలో బ్లేడ్స్ ఇట్లా ఉంటుంది రైట్ సో ఈ బ్లేడ్స్ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల వాటర్ ఒక డైరెక్షన్లోంచి వెళ్ళి సెంటర్ డైరెక్షన్లోంచి వెళ్ళి ఇట్లా తిరిగి ఇట్లా పైకి వెళ్తుంది సో ఇవన్నీ ఏంటి ద కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద రెసిప్రొకేటింగ్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ అండ్ రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్స్ దాని కంపారిజన్ ఏంటి నెక్స్ట్ ప్రైమింగ్ ఆఫ్ ద పంప్ అంటే ఏంటి ప్రైమింగ్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మోటార్ ఆన్ చేశారు వాటర్ రావట్లేదు పైకి సో ఎందుకు రావట్లేదు సింపుల్గా ఎయిర్ బ్లాక్ అయిందంటారు సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రైమింగ్ సో దాని తర్వాత దాని దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారు ఒక జస్ట్ ఒక లోటాలో వాటర్ తీసుకొని దానిలో వాటర్ పోస్తూ ఉంటారు లోపల ఉన్న ఎయిర్ని అది కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఆ లోపల ఉన్న ఎయిర్ అంతా వాటర్ ఫిల్ అయ్యి వాటర్ బయటకు వచ్చేంత వరకు మీరు పోస్తూ ఉంటారు దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ప్రైమింగ్ ఆఫ్ ద పంప్ అంటున్నాం నెక్స్ట్ లీకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి వాటర్ లీకేజెస్ ఎలా ఉంటుంది ఎయిర్ లీకేజ్ ఎలా అవుతుంది నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ బై ద ఇంపెల్లర్ ఇంపెల్లర్ అంటే ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్లో ఒక మెటల్ డివైస్ మనం ఇంపెల్లర్ అంటున్నాం అవన్నీ మనం ఫర్దర్ డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ దాని టైప్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీస్ ఎఫిషియన్సీస్ అంటే ఏంటి మ్యానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ సో ఒక పంపు మనం కొన్నప్పుడు ఒక ఒక షాప్లో పంపు
ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనకేంటి ఎఫిషియన్సీస్ కనుక్కోండి ఓకే దాని యొక్క వర్క్ డన్ ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోండి దాని యొక్క పవర్ కనుక్కోండి అని కొన్ని సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో దీనికి కూడా మనకి ఎక్కువ ఏం కావాలి ప్రాక్టీసింగ్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ సో డ్రాయింగ్ అండ్ ఏంటి మీరు చిన్నప్పుడు స్కూల్స్లో వేస్తారు సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ స్కెచ్చింగ్ ఇది డ్రాయింగ్ సో డ్రాయింగ్ విత్ వాట్ డ్రాయింగ్ విత్ ఇంజనీరింగ్ కంటెంట్ సో మీరు చిన్నప్పుడు మీ డ్రాయింగ్ క్లాసెస్లో మీరు వేస్తారు ఎనీ బొమ్మలు వేస్తూ ఉంటారు ఏ చిన్న చిన్న బొమ్మలు వేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం టెక్నికల్గా డ్రాయింగ్ దేంతో వేస్తాం కొన్ని ఇంజనీరింగ్ టూల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ వేయాలి సో ఇది డిప్లొమాలకు ఉంటుంది బీటెక్ వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి బీటెక్ వెళ్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఉంటుంది సో సివిల్ వాళ్ళకి ఒక రకమైన ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఉంటుంది మెకానికల్ వాళ్ళకి ఒక రకమైన ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఉంటుంది సో కమింగ్ టు ద మెకానికల్ స్టూడెంట్స్కి ఎలా వస్తుంది అన్నప్పుడు సో మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఎలా ఎందుకు నేర్చుకోవాలి వై బికాస్ ఒక డిజైన్ వేయాలన్నా సో ఇప్పుడు మనకు బయట కనిపిస్తున్న ఎనీ ఫిజికల్ డిజైన్ ఈజ్ డిజైన్ ఒక ఇంజనీరే డిజైన్ చేయాలి ఆ ఇంజనీర్ ఎవరు అయి ఉండొచ్చు హీ మే బీ ఏ మెకానికల్ ఇంజనీర్ హీ మే బీ ఏ సివిల్ ఇంజనీర్ హీ మే బీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ ఆర్ ఈసీ ఎలక్ట్రానికల్ ఇంజనీర్ సో ఈ ఫోర్ ఇంజనీర్స్ అందరికీ మినిమం నేర్చుకోవాల్సింది ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ హౌ టు డ్రా ఇట్ సో నార్మల్గా చేత్తో ఒక ట్రయాంగిల్ వేయచ్చు ఒక చేత్తో ఒక సర్కిల్ వేయచ్చు ఒక చేత్తో ఒక హెక్సగన్ వేయచ్చు సో చేత్తో వేయడం వెరీ సింపుల్ వితౌట్ ఎనీ టూల్ టూల్స్ లేకుండా ఒక పెన్సిల్లో పెన్ను తీసుకొని సర్కిల్ వేస్తాము ట్రయాంగిల్ వేస్తాము డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ వేస్తాం కానీ ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అనేది మనకు తెలియదు సో దానికోసం మనం ఏం తెలుసుకోవాలి ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ అనే కంటెంట్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి సో ఇందులో మనకి ఒక పాలిగన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం పాలిగన్ అంటే ఏంటి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ సైట్స్ సో ఇప్పుడు ఒక షేప్ తీసుకోండి ఇస్ ఎ పాలిగన్ రైట్ సో ఈ పాలిగన్ మనము పెన్తో వేసినప్పుడు ఈజీగా వేసేస్తున్నాం అదే స్కేల్స్ పొట్రాక్టర్స్ మనకి రౌండర్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని వేయాలంటే దానికి కొంచెం ఫార్ములా కావాలి సో అవన్నీ మనం ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు దీనిలో చూడండి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ రెక్టాంగులర్ పాలిగన్ సో ఇప్పుడు దీనిలో మీరు చూసినప్పుడు రైట్ సో ఇప్పుడు దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి సో పాలిగన్ అన్నప్పుడు మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఒక స్క్వైర్ ఈజ్ ఎ పాలిగన్ ఒక ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఎ పాలిగన్ ఒక ఎక్సగన్ ఈజ్ ఎ పాలిగన్ ఎనీ షేప్ ఈజ్ ఎ పాలిగన్ ఈ పాలిగన్స్ మనము ఒక ఇంజనీరింగ్ టూల్స్ యూజ్ చేసి డ్రాఫ్ట్ యూజ్ చేసి ఎలా వేయాలి బట్ దీంట్లో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వచ్చినప్పుడు మీరు ఫిగర్స్ ఏమీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది ఎలా వేయాలి పలానా ఒక ఫిగర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ వేయాలంటే దానికి ఏం వాడాలి అలాంటి జస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఫిల్ చేయాలి రైట్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఈ పాలిగన్స్ మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటుంది జనరల్ మెథడ్లో వేయచ్చు రైట్ అబ్లాంగ్ మెథడ్లో వేయచ్చు కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ మెథడ్లో వేయచ్చు అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అంటే ఒక పెంటగన్ కానివ్వండి ఒక హెక్సగన్ కానివ్వండి దీన్ని మనము ఒక మూడు నాలుగు రకాల్లో వేయచ్చు సో దాన్ని మనం ఎలా వేయాలనేది ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ కోనికల్ కర్వ్స్ కోనికల్ కర్వ్స్ అంటే ఏంటి ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇట్ ఈస్ ఏ జనరల్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ కర్వ్ ఏ కర్వ్ ఉండదు దీనికి ఇప్పుడు దీన్నే మనం ఇంకొక షేప్లో ఇట్లా వేసుకుంటాం సో ఇదేంటిది ఒక కర్వ్తో ఉన్న ఒక ఫిగర్ ఈ కర్వ్స్ వేసేటప్పుడు ఎలా వేయాలి దీనికి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక స్కూల్ గ్రౌండ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి ఆ స్కూల్ గ్రౌండ్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది మనకు రౌండ్గా ఉండొచ్చు లేదంటే మనకి రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉండొచ్చు లేదంటే మనకి ఎలిప్ షేప్లో ఉండొచ్చు సో ఎలిప్ షేప్స్లో ఉన్నప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఒక ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు దీనికి ఇది వెరీ ఈజీ ఒక ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు దీనికి ఒక ఫార్ములా అప్లై చేసి వీ కెన్ డ్రా ఏ సర్కిల్ బట్ ఇలాంటి ఎలిప్స్ వేయాలంటే ఎలిప్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా వేయాలన్నప్పుడు ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి ఎన్ని మెథడ్స్ వేయాలి అనేది మనకి ఈ కోనికల్ కర్వ్స్ గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది ఇందులో మనకి మూడ
కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ మెథడ్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోర్ ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉంటుంది దాని గురించి మనము డిస్కస్ చేసుకుందాం డీటెయిల్లో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఈ డ్రాయింగ్లోనో అదర్ థర్డ్ టాపిక్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ అండ్ సాలిడ్స్ సో అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఒక సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ పాలిగన్ సో ఈ పాలిగన్ మనం త్రీ డైమెన్షన్లో వేసినప్పుడు మీకు ఇట్లా వస్తుంది సో ఈ త్రీ డైమెన్షన్లో వేసిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ని సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇంకొక యాంగిల్లో చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది పై నుంచి చూసినప్పుడు ఆ యాంగిల్ ఎలా కనిపిస్తుంది సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది ఈ సైడ్ చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది సో అవన్నీ మనకి ఈ ప్రొజెక్షన్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ప్లేన్స్ ప్లేన్స్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక టూ డీ ఆబ్జెక్ట్ సాలిడ్ వచ్చేసి త్రీ డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఒక పేపర్ తీసుకోండి దట్ ఈస్ ఎ ప్లేన్ ఒక మోర్ దెన్ టూ ఎంఎం త్రీ త్రీ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉన్న లోపడి ఇవన్నీ మనం షీట్స్ ఆర్ ప్లేన్స్ అని చెప్తున్నాం సో ఒక ప్లేన్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఒక రెక్టాంగిల్ ప్లేన్ తీసుకోండి దీని సైడ్ ఇటు చూ ఫ్రంట్ చూస్తున్నాం ఈ సైడ్ చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది ఒక గీతలాగా కనిపిస్తుంది పైన చూసినప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది ఒక గీతలాగా కనిపిస్తుంది అదే ఒక రెక్టాంగిల్ త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్లు చూసుకున్నప్పుడు సో పై నుంచి చూసినప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది ఈ ఈ ప్లేస్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఫ్రంట్ చూసినప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది ఇది మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఈ సైడ్ చూసినప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది ఇది మాత్రమే కనిపిస్తుంది బట్ ఫర్ ద టూ డీ ప్లేన్స్ ఒక గీత మాత్రమే కనిపిస్తుంది అవన్నీ మనము డీటెయిల్స్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లైన్స్ సో లైన్స్ అంటే ఏంటి టూ పాయింట్స్ని కనెక్ట్ చేసే దాన్ని మనం లైన్స్ అంటున్నాం రైట్ సో ఈ లైన్ కూడా మనకి ఒక యాంగిల్లో చూసినప్పుడు పై నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది కింద నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది సైడ్ నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది సో వీటికి అన్నిటికీ బేసిస్ ఒకటి ఫోర్ క్వార్టర్ సిస్టమ్ అనేది ఒక టాపిక్ ఉంటుంది సో ఈ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కానివ్వండి లైన్స్ కానివ్వండి లేదంటే ప్లేన్స్ సాలిడ్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వ్యూవ్స్లో వ్యూవ్స్లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వ్యూవ్స్ ఉంటాయి అందులో ఆక్సిలరీ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూవ్ టాప్ వ్యూవ్ సైడ్ వ్యూవ్స్ అనేది ఇవన్నీ మనము ఒక ఫోర్ క్వార్టర్ సిస్టంలో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎండ్ సెకండ్ క్వార్టర్ ఎండ్ థర్డ్ క్వార్టర్ ఎండ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వార్టర్ ఎండ్ ఈ ఫోర్త్ క్వార్టర్ ఎండ్స్ మనం నేర్చుకున్నామంటే ఈ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ లైన్స్ ప్లేన్స్ సాలిడ్స్ ఈజీగా మనము వేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది సో ఇందులో మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి ఎలా వస్తాయి అన్నప్పుడు ఒక సాలిడ్ తీసుకోండి ఒక సాలిడ్ తీసుకొని థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో పెట్టినప్పుడు మీరు ఒక యాంగిల్ని చూస్తే అది ఎలా కనిపిస్తుంది ఎలా కనిపిస్తుంది దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటుంది దీనిలో మీరు ఫిగర్స్ వేయాల్సిన జనరల్గా మీరు డిప్లొమాలో బీటెక్లో చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు ఓన్లీ పలానా ఒక ఫిగర్ ఇలా చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది అనే ఆప్షన్స్లో మీరు సింపుల్గా దీన్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ సిక్స్ టాపిక్ రీ ఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఈ టాపిక్ టోటల్గా సివిల్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ సో మెకానికల్ వాళ్ళకి ఇది ఉండదు బట్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న వాటి మెకానికల్ కూడా బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే డిప్లొమా లెవెల్ డిప్లొమా లెవెల్లో ఇట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఈ ఆర్సీసీ రీ ఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఈ దీనికి సంబంధించిన మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నప్పుడు మనకి సిమెంట్ కావాలి సిమెంట్ కావాలంటే గ్రేడ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా మనం ఒక స్టీల్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి కూడా గ్రేడ్స్ ఉంటాయి సో మీరు టీవీస్లో కానీ యాడ్స్లో కానీ చూసి ఉంటారు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ సో ఇక దీనిలో కూడా మనకి కొన్ని గ్రేడ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ కాంక్రీట్ అంటే ఏంటి గ్రావెల్ మిక్సింగ్ శాండ్ మిక్సింగ్ అండ్ వాటర్ మిక్సింగ్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలిపితే మనకి ఏమవుతుంది అగ్రిగేట్ అవుతుంది సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్కి ఏది అగ్రిగేట్ వాడాలి స్లాబ్కి ఏం వాడాలి గోడలకి ఏం వాడాలి ఇలాంటివి మనం దీనిలో కొన్ని డిస్కషన్ చేసుకుంటాం ఇందులో మనకి కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి ఈ కొన్ని స్టాండర్డ్ బుక్స్లో మనకి ఈ బేసిక్స్ అన్ని స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ఇవన్నీ మనకి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో డిస్కస్ చేసుకుంటాము అప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ డిజైన్ లోడ్స్ అజంప్షన్స్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ ఒక
టెన్ పర్సెంట్ థిరీ టాపిక్స్ ఉంటుంది సో సివిల్ వాళ్ళకి ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎప్పుడైతే జాబ్ చేస్తున్నారో కొన్ని అనాలిసిస్ వేయాలన్నప్పుడు దీనిలో కొన్ని మనం యూజ్ చేసి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి దీనిలో మనము ఆర్సీసీ బీమ్స్ ఆర్సీసీ అంటే ఏంటి రీఇన్ఫోర్స్డ్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ దీని బీమ్స్ ఏంటి లింటల్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ టెక్నికల్ టాపిక్స్ రైట్ ఈ సన్ షేడ్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు బయట కన్స్ట్రక్షన్ చూస్తున్నారు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో కన్స్ట్రక్షన్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్లో మనకి కన్స్ట్రక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒకప్పుడు ఒక స్మాల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒక చిన్న హౌస్ చేయాలంటే మనకి టేక్స్ మోర్ టైం ఇప్పుడు చూడండి ఒక అపార్ట్మెంట్ కడుతున్నామంటే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్లో మనకి పిల్లర్స్ బీమ్స్ వేసేసి మనం స్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ ఈ రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ సో దీనిలో ఎంటెక్ లెవెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా యూఆర్ హ్యావింగ్ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ అందుకే ఈ బేసిక్స్ అనేవి మనకి ఫండమెంటల్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద రీఇన్ఫోర్స్డ్ సిమెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంత్ టాపిక్ సో సెవెంత్ టాపిక్ ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ సివిల్ సబ్జెక్ట్ బట్ మెకానికల్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఎగ్జామ్ కి మనం క్లియర్ చేయాలంటే మెకానికల్ వాళ్ళు కూడా ఫౌండేషన్స్ బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలి సో ద సర్వేయింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్ సర్వేయింగ్ అంటే జస్ట్ ఒక పరిశీలన చేయడం సో ఏం చేయాలి ఎందుకు చేయాలి సో ఈ సర్వేయింగ్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్ వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఈ బేసిక్ టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా మనం దీనిలో కవర్ చేస్తాము సో ఇందులో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ థీరీ ఉన్నప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రైట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అన్ని బేసిక్ లెవెల్లో మీ డిప్లొమా స్టాండర్డ్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది రైట్ సో ఇందులో కొన్ని కొన్ని టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి సైన్ టాకోమెట్రీ దానికి సంబంధించిన కొన్ని మెథడ్స్ సో చూడో లైట్ ఇవన్నీ కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనమాట ఒక సర్వేయింగ్ చేయడానికి ఒక ఇంజనీర్కి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటనేది ఈ సర్వేయింగ్ కేటగిరీలో మనము డిస్కస్ చేస్తుంటాం ఓకేనా సో ఇవి సర్వేయింగ్ వచ్చే సివిల్ టాపిక్స్ సివిల్ ఫ్యాకల్టీ వల్ల దీని గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఎయిత్ టాపిక్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ సో ఈ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ఇందాక చెప్పినట్టు సర్వేయింగ్ ఏదైతే సివిల్ సబ్జెక్ట్ ఉందో ఈ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ టోటలీ మెకానికల్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ సో ఈ మెకానికల్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్లో ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ అనేది మనకి సెకండ్ ఇయర్లో వస్తుంది సో దీన్ని అడ్వాన్స్డ్ మెషిన్ టూల్స్ అంటాం తర్వాత మెటీరియల్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ ఎంటెక్ లెవెల్లో అలాంటి టాపిక్స్ వచ్చేస్తాయి సో దానికి ముందు మనం నేర్చుకోవాల్సింది వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ సో దీనిలో ప్రొడక్షన్ అనే మీరు వర్డ్ విన్నారు లేదంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనే వర్డ్ విన్నారు సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి ప్రొడక్షన్కి డిఫరెన్స్ ఉందా ఉంది సో ఇవన్నీ మనం డీటెయిల్స్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఇందులో మనకి కంటెంట్ ఏముంది అంటే మెషిన్ టూల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాము సో మెషిన్ టూల్స్ సో మీరు బయట ఎక్కడన్నా రోడ్ పక్కన మీరు కొన్ని ఇంజనీరింగ్ వర్క్షాప్స్ చూస్తారు లేదంటే మన కాలేజీలో చూస్తారు కొన్ని మెషిన్స్ లైక్ లేత్ మెషిన్స్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్స్ షేపర్ మెషిన్స్ ప్లేనర్ మెషిన్స్ మిల్లింగ్ మెషిన్స్ స్లాటర్ మెషిన్స్ ఇవన్నీ ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఫోన్ మొబైల్ ఫోన్ కొనాలి కొనాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు దానికి స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తారు దాని ప్రైస్ చూస్తారు స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తారు ఇలా అట్లనే విధంగా కొన్ని మెషినరీస్ మనం కొనాలన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేనర్ మెషిన్ తీసుకోండి దాని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి ఒక లేత్ మెషిన్ మనకి ఏ పని చేస్తున్నాం రిజల్ట్ దానికి సంబంధించిన మనం లేత్ మెషిన్ డిజైన్స్ తీసుకో అందులో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేత్లో మనకు ఒక పది రకాలు ఉంటుంది డ్రిల్లింగ్లో మనకు ఒక పది రకాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకు శాంసంగ్ ఫోన్లో ఎన్ని రకాల జే సిరీస్లో ఎన్ని రకాల ఎం సిరీస్ ఉన్నదో అదే విధంగా మనకి మెషిన్స్లో కూడా దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ బట్టి స్మాల్ మీడియం లార్జ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెషినరీస్ గురించి మనము డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ సో ఇది ఒక టాపిక్ మెషిన్ టూల్స్ గురించి నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్ ఒక మెషిన్లోంచి తయారయ్యే ఒక ప్రోడక్ట్ సో ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ నుంచి ఏమొస్తుంది సెమీ ఫినిష్డ్ మెటీరియల్ సెమీ ఫినిష్డ్ మెటీరియల్ నుంచి ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ మెటీరియల్ వస్తుంది ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఈ సెమీ ఫినిష్డ్ నుంచి ఫినిష్డ్ స్టేజ్కి వచ్చే మధ్యలో మనకి ఈ సూపర్ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్ సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఒక టాపిక్ ఉంటుంది ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ల్యాపింగ్ హార్నింగ్ సూపర్ ఫినిషింగ్ బఫింగ్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ మెటల్ స్ప్రేయింగ్ ఇవన్నీ ఏంటి ఒక ప్రోడ
ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ అనే సబ్జెక్ట్లో మనము డీప్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇందులో మనకి నైంటీ పర్సెంట్ థీరీ టాపిక్ ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది సో ఎవరికైతే మీకు థీరీ ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు దీని గురించి డీటెయిల్గా చదవడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది ఇందులో కూడా సింపుల్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి ఆ ఫిగర్స్ మీరు అర్థం చేసుకున్నారంటే ఆ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఏది ఆప్షన్ పెట్టేసిన మీకు ఈజీగా ఐడియా ఉంటుంది సో ఈ టోటల్ ఎయిట్ టాపిక్స్లో మీకు టోటల్గా మీకు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ సివిల్ ఉంది ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ మెకానికల్ ఉంది బోత్ ఎవరైతే ఇప్పుడు బీటెక్ సివిల్ చదువుతున్న వాళ్ళు మెకానికల్కి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ అవుతారు మెకానికల్ చేస్తున్న వాళ్ళు సివిల్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతారు సో ఇక్కడ మీరు బేసిక్స్ ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకున్నారంటే మీకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ పేపర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఈజీగా క్రాక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి సో సో ఫైనల్గా నేను ఈ టెక్నికల్ గ్రేడ్లో మనకి టోటల్ ఎయిట్ టాపిక్స్ చూడండి ఈ ఎయిట్ టాపిక్స్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇన్ డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సివిల్ ఫ్యాకల్టీ వస్తారు మెకానికల్ ఇద్దరు వస్తారు సో ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి సిలబస్ అంతా చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్లో మనము డీటెయిల్గా మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ టోటల్గా ఈ సిలబస్ కంటెంట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి సో పార్ట్ ఏ కాకుండా పార్ట్ బి ఈ మెకానికల్ సివిల్ డిప్లొమా స్టాండర్డ్స్ సంబంధించిన సిలబస్ అన్ని ఈరోజు ఈ సెషన్లో మనము పూర్తిగా కవర్ చేసాం ఈ స్టూడెంట్స్ ఈ టోటల్ టాపిక్స్ మీరు ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో డీటెయిల్ సిలబస్ మనం పోస్ట్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ ఈ టోటల్ కోర్స్ కంటెంట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ అప్డేట్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ ఇవన్నీ మీరు కావాలి అన్నప్పుడు జయదేవ్ అకాడమీకి సంబంధించిన ఒక యాప్ ఉంటుంది ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి దానిలో మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేయండి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ కమింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఫర్దర్ వీడియోస్ టెక్నికల్ టాపిక్స్ జనరల్ టాపిక్స్ అన్ని దానిలో మీరు డీటెయిల్గా చూడొచ్చు రైట్ థ్యాంక్